Hi all, <coughs> welcome to Anacademy, Anacademy Kerala PSG YouTube channel like a lava kum, so good on. Krithyanga Chodhyangal in a bag at the end, random at the session like a lava kum, welcome. Good evening, good evening Danya, Renjit, Linisha, Swaliha, Aghila, Sandeep, hello everyone, refresh here, Viju, Sindhu, good evening all. About laws of exponents, Elangil Krithyangal and the Ladinda, Aditha Bagaman in the Lachit and Diana. With a Randamatha session and up with the world of Kodal YouTube sessions, Gitan Ita and a Telegram channel join Jia. The Bali channel is subscribe Yanu Mendi Shradiga. Single model, very very other single and normally YouTube class. Gala, Undavara Ladder. Itamanika, Rathri Itamanikana, YouTube class. Gala, Undavara Ladder. And very smile, Kaladi. I am an academy le, very verified plus educator. And the profile in your screen le, Kana. With all the Kurdal special classes, all the free classes, all the kitta na ita. With all the plus courses, all the kurcha kariya na ita. And the Telegram channel le join jia onda dana. Regular ita daily updates in your channel le, very le. Because that is come. Isu Math Academy and the Telegram le search jia dala. And the channel le, you all come. Kana saari ko. Abi naala na mala Krithyanga galle thodangi ita na irno. Padil in the Gorcha homework chodingal and Ningal Kathalgate and Dirno. Abo our homework chodingal Uttarangal, no come. For any Mosel allowed in daily commendia and the Lakagi with the Verolana, answer is either Tolu. Allowed in the commendia, Vilia Panila Gadiunella, just to do rent a minute, rent a minute of India, or a minute in the Gadiulu. As Pendia, class of Upper Minute in day, then Dakan, where are you many current day? A poor minute in English Pendia, other than the Nashtoila, your homework is Gian Gariana. अब एम्बेडियो ने पावर पॉइंट रंडे आंजे ऐंगने मार्चिंग ने लगा रही हो आने मू एम्बेडियो ने ऐंगने ये ना एर्डा नमक के मू ने पावर नाली ने एर्डा मू ने पावर नाली ने एर्डा अजब बोले पॉइंट टू फाइव अदेने फ्रैक्शन आ क्यों मार्चिया पॉइंट टू फाइव ने फ्रैक्शन आ क्यों मार्चिंग बो वन बाई फोर ना � अब नाल इंटे मेले एक वन बाय फोर है ना वेरु मतलब ये फोरम वन बाय फोरम तो मेले लोरु मल्टीप्लिकेशन आई मारो अभी फोरम फोरम एटी पो आज इतने क्वेश्चन डे उत्तरम थ्री आये क्वेश्चन वन उत्तरम थ्री आना इन्हें तो होमवर्क के लिए आज इतने चौथे वन एक्सपोनेंस इंडे थ्री आना तो हमको करेक्ट आंसर � now, we have to do this. 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 2 square plus 3 square and 4 plus 9 is 13. Now, we will do the two things. We will do the same thing. We will do the same thing. We will do the same thing. 2 power 5 minus 2 power 4 plus 1 is the question. 2 power 5 is 32. Now, 32 will be 2 power 4 is 16. That is the one thing. Now, we will do the power of the value. Because we will do the power of the value. We will do the power of the subtraction. रूल्स उन्नो इल्ला, पर तांडे टेल्ला नंबर्स ने वैल्यू टुटे सब्सट्रैक्ट इधर टा दिल्ली नोड उन्नो गुटा, पादी नहीं रहेना तो, वो मोने चोदियंगल, आज ये तो चोदियम मोने, रंडावंते चोदियम पादी मोने, मोनावंते चोदियम पादी नहीं रहे, फिर तो बोले इल्ला मोने मोने चोदियंगल इन्नो क्लास करीयूं � पर एंडे सेशन लोड़े कृतियों के अंगड़े एल्ला मॉडल क्वेश्चन्स हैं नमले इधर लोड़े कवर इधर करियो आ आदित्य चोदियम अंजे पावर अनबद इंडे पागुदी अत्रा अंजे पावर नालपत अंबदे अंजे पावर इरिवत तंज अंजे पावर नालपत एट्टे नन ऑफ दिस अंजे पावर अनबद इंडे पागुदी अत्रा फर्स्ट क्वेश्चन आने इ ओके अंजे पावर नालपत तो हम बताएं ए वेरिएंट नंदे डी वेरिएंट नंदे
ഒരുപാട് പേര് എ ഒരുപാട് പേര് ഡി ഒ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തോ സജിന ഉപന്യ ജിപ്സ രശ്മി ജസീല അഞ്ജു ഷമീമ സെറീന നുസ്രീൻ ലിനിഷ സ്വാഗത് ഷിജു മോനിഷ സഞ്ജു സനുജ വിഷ്ണു അമൃത ഓക്കെ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ഒരുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എയും ഡി ഒരുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നാണ് ഇതിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതിനു മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടേ പവർ അൻപത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പകുതി എടുക്കാം അഞ്ചേ പവർ അൻപതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് അഞ്ചേ പവർ അൻപതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് ബേസ് സെയിം ആക്കാൻ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല അൻപത് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ച അൻപതാമത്തെ പവർ കാണാനൊന്നും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല സോ എന്താണ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കാരണം അവിടെ അഞ്ചാണ് ബേസ് താഴെ ബേസ് രണ്ടും ആണ് അപ്പൊ ബേസ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ബേസ് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം നൺ ഓഫ് ദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നുള്ള ഉത്തര പോസിബിലിറ്റിയിലേക്കാണ് അത് പോവാ നമ്മൾ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പവർ ഒന്ന് കുറക്കലാണ് എന്ന് ബൈഹേട്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത് പകുതി എടുക്കുന്നത് രണ്ടിന് മാത്രമാണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ രണ്ടേ പവർ അൻപതിന്റെ പകുതി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടേ പവർ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് എഴുതാം രണ്ടല്ലാത്ത ഏത് നമ്പർ വന്നാലും ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റണം അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എയ്റ്റ് പവർ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പവർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പവർ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് പവർ വൺ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ പവർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പവർ മൈനസ് ടു നാല് ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹായ് വീണ കൃഷ്ണൻ ഹയോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഉത്തരം ഡയറക്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യാം ഉത്തരം കിട്ടാത്തവര് പാസ് അടിച്ചാലും മതി ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ ഉത്തരം വരിക ഓക്കെ എയ്റ്റ് പവർ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ടിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണ് എട്ടിന്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ പവർ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പവർ ഫോർ ആണ് ടു പവർ ഫോറിന്റെ മേലെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഈ ഫോറും ഫോറും വെട്ടിപ്പോയി ഇനി ടു പവർ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ടു അപ്പൊ ടു പവർ ടു ഇൻറ്റു ടു പവർ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു മൈനസ് ടു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പവർ സീറോ എന്നാണ് വരിക ടു പവർ സീറോ ടു മൈനസ് ടു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ടു പവർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എത്രയാണ് നമ്പർ ഏതൊരു നമ്പറിനും കൃത്യങ്ങത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ഏതൊരു നമ്പറിനും പൂജ്യം പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വൺ ആണ് ടു അല്ല കാരണം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ അവിടെ രണ്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് രണ്ടും രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ആയി ടു സ്ക്വയറും ടു പവർ മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടുവും ടുവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ ആയി പവർ അപ്പൊ പവർ സീറോ ആയാൽ വീണ്ടും വണ്ണിലേക്ക് പോകും ഏതൊരു നമ്പറിനും പവർ സീറോ ആയാൽ ഉത്തരം വൺ ആയിരിക്കും അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും സോ റൈറ്റ് ആൻസർ വൺ ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വൺ ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഫോർ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് പവർ സിക്സ് ഫോർ പവർ പി ഉണ്ട് എയ്റ്റ് പവർ സിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിയുടെ വില എന്താണ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഫയർമാനിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫയർമാനിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു നാല് 
ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതിന്റെ മേലെ ഒരു പി ഇനി എട്ടിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ടു ക്യൂബിന്റെ മേലെ ഒരു ആറ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടും ഈ പിയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് പി ആണ് ഇപ്പുറത്തുള്ള പവർ ടു പവർ ടു പി ഇപ്പുറത്ത് മൂന്നും ആറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനെട്ടായി അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയി ടു പവർ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ എയ്റ്റീൻ ആയി അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ടു പവർ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ടാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ പിയുടെ വില പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് പിയുടെ വില ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഒരുപോലത്തെ ബേസിലേക്ക് മാറ്റാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരുപോലത്തെ ബേസിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു അതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പവർ സിക്സ് ദെൻ പി പിയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും നയൺ ആണ് ചോദ്യത്തിൽ പിയുടെ വില ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ ലെവലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു പവർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ രണ്ടിന് എൻ പവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പവർ എൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ എന്നിന് എന്ത് വില ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്നിന്റെ പവർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് നാല് ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പവർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പവർ എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ക്വയർ റൂട്ട് മീൻസ് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് മീൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആ രീതിയിലാണ് പവറുകൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ പവറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ ടു പവർ എന്നിന്റെ മേലെ ഒരു വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ടു പവർ എൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ മേലെ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരാ ഞാൻ ഈ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കി അതിന് പകരം വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ റൂട്ടിന് പകരം വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇത് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടൂന്റെ പവേഴ്സ് ഹയർ ആയിട്ട് ഹയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും എഴുതി നോക്കേണ്ടി വരും ടൂന്റെ എത്രാമത്തെ പവർ ആണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടൂന്റെ ആറാമത്തെ പവർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ പവേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ടു പവർ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പൊ എന്തായി എന്നും വൺ ബൈ ടു ടു പവർ എൻ ബൈ ടു ആയി ഇവിടെ ടു പവർ സിക്സും നേരത്തെ പോലെ ആയി അപ്പൊ എൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി എൻ ബൈ ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വില സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആയിരിക്കും സിക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി പന്ത്രണ്ടാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ് അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പവർ നോക്കുക ടു പവർ എന്നിന്റെ മേലെ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും അപ്പുറത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി ഫോറും ടു പവർ സിക്സിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എൻ ബൈ ടുവും ഇവിടെ സിക്സും എൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും എന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്നിന്റെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്നിന്റെ വില പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു If a by b is equal to x minus 1, is, uh, if a by b power x minus 1 equal to b by a power x minus 3 ആണെങ്കിൽ x is equal to how much? അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ a ബൈ ബി ഉണ്ട് അവിടെ ബി ബൈ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന് തുല്യം എന്താണ് എന്നാണ് എക്സിന്റെ തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്ലസ് ടു ലെവൽ ഡിഗ്രി ലെവലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡി ടു
ഈ ബി ബൈ എ എന്ത് ചെയ്തു എ ബൈ ബി എന്നാക്കി റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്തു അപ്പൊ ഈ മൈനസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മൈനസ് ഇതിന് മൊത്തത്തിലാണ് വരിക അല്ലാതെ ഈ എക്സിന് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീക്ക് മാത്രമോ എന്നല്ല ആ മൊത്തത്തിലുള്ള പവർ ആണ് എന്താവുന്നത് മൈനസ് ആവുന്നത് ഇനി അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയും എ ബൈ ബി ആയി നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ എ ബൈ ബി ആയി ഇവിടെയും എ ബൈ ബി ആയി അപ്പൊ ഇനി പവേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും അവിടെ മൈനസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആവും ഇനി എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ടു എക്സ് ആയി എക്സ് ഈ മൈനസ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ടു എക്സ് ആയി ഈ മൈനസ് വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോർ ആവും സോ ടു എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബൈ ടു എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബൈ ടു ടു ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ വില ടു ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ വില കിട്ടുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ല എക്സിന്റെ വില ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ആക്കും എ ബൈ ബി ഉള്ളത് ബി മൈ ബി ബൈ എ ആക്കണം ബി ബൈ എ ആവുമ്പോൾ മൈനസ് ആയി മാറും അപ്പൊ മൈനസ് ആയി മാറുമ്പോൾ വേറെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മൊത്തത്തിലാണ് മൈനസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ മൈനസ് മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാവും അവിടെ പ്ലസ് ത്രീയും ഇവിടെ മൈനസ് എക്സും എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ടു എക്സ് ആയി മൈനസ് വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആയി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ആയി അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് നാലാണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില രണ്ടാണ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ട് കിട്ടും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സിംപ്ലിഫൈ ഫൈവ് പവർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പവർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് പവർ മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ എ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആറ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ബൈ സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് മൈനസ് വൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ അടുത്തതിന്റെ അതിന് പുറത്തൊരു വൺ ബൈ ഫൈവ് പവർ മൈനസ് വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം വരുന്ന ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളവര് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും ചെറിയൊരു പരിപാടിയാണ് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ അത് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോ ഫൈവ് പവർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫൈവ് എഴുതാം ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇതിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് ഇതിന്റെ പുറത്ത് വൺ ബൈ ഫൈവ് പവർ മൈനസ് വൺ അത് അഞ്ചാവും ഇങ്ങനെയും വരും അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടെ എന്താവും അത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഗുണനാവും രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഗുണനം അപ്പോ സിക്സ് ബൈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ഇതിന്റെ പുറത്ത് എന്തുണ്ട് പുറത്തൊരു അഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആറ് ബൈ അഞ്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് അഞ്ചും 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 വെട്ടിപ്പോയി ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും ഉത്തരം ആറായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സിക്സ് നോക്കൂ ഒന്നും കൂടെ നോക്കൂ ഫൈവ് പവർ മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് പവർ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ സിക്സ് ഇടയിൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് മറിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണനമായി വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് പവർ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എന്തായി ഫൈവ് ആയി എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ സിക്സ് ആയിരിക്കും ആ ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിഷ്ണു സി പി ഒ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഓപ്ഷൻ ഡി ആറാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പവർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വില എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പവർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് അത്
എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ആണോ ഡി ആണോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് പ്രവീണ ബി മാഞ്ചിഫറ ബി ആശ ബി സുമയ്യ അമൃത ആശ്ലി റോഷ് റോസ് പ്രിയങ്ക സുറമ്യ ഡാനി രാഖി സഞ്ജു അനീസ വിജിത്ത് സതിദേവി നീതു ഓക്കെ കുറെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം എങ്ങനെ പോകുന്ന നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൂവായിരത്തി ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് അറിയുന്ന എന്ത് പവറിലേക്ക് എഴുതാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് അഞ്ചേ പവർ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അഞ്ചേ പവർ മൂന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു എക്സ് അപ്പോ എന്തായാലും മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അഞ്ചിന്റെ പവറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതുക കാരണം ബേസ് സെയിം ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ എത്രാമത്തെ പവറാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയുന്ന അഞ്ചിന്റെ പവർ അഞ്ചേ പവർ മൂന്ന് അറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു അഞ്ചു കൊണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അഞ്ചേ പവർ നാല് കിട്ടും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്പർ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു കൊണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എത്തുന്നുണ്ട് അതായത് അഞ്ചേ പവർ അഞ്ചാണ് എന്ത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചേ പവർ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ത്രീ എക്സ് വന്നു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്തായി അഞ്ചേ പവർ അഞ്ച് എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ത്രീന്റെ മേലെ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് പവർ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പവർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് പവറും എടുത്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ബേസ് സെയിം ആക്കിയാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് ത്രീ എക്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സിന്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ വില അഞ്ചേ ബൈ മൂന്നായിരിക്കും എക്സിന്റെ വില അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്കെ നല്ല വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് നല്ല ലെവലിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ്പോണൻസിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പുറം നിങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ തിയറി ഇതിൽ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ത്രീ പവർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പവർ റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പവർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ത്രീ പവർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പവർ എ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ത്രീ പവർ എ പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ വില എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ത്രീ പവർ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പവർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് എ എ പ്ലസ് ത്രീയും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷ്ണു ബി കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഒരു കൃത്യംഗത്തിന്റെ മാക്സിമം ലെവലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത്യാവശ്യം സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറിയാത്തവർ പാസ് നടിക്കാം അറിയുന്നവർ ചെയ്യാം നാല് നാല് ഗോകുൽ ബി സുമയ്യ പാസ് ഷമീന സഞ്ജു നൌഷാദ് കുറച്ചു പേരൊക്കെ പാസ് ചെയ്തു കുറച്ചു പേർക്ക് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുഷ്പ ഫോർ പുഷ്പദാസ് ഓക്കെ ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ കുറെ പേരൊക്കെ പാസ് അടിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എന്തൊക്കെ ഇതിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവും നോക്കുക മൂന്നുണ്ട് വീണ്ടും മൂന്നാണ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് മൂന്നാണ് ഇവിടെയും മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായ കാര്യം ഇവിടെ ബേസ് എന്താണ് ബേസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെയിം ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് സെയിം ആണ് അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും അവിടെ ബേസ് ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബേസിൽ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്തിനു മാത്രമേ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ പവറിന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ നമ്പറിൽ
മൈനസ് ആയി മാറും അപ്പൊ അവിടെ മൈനസ് ആയി മാറി പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കൂട്ടിയാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരമായി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യങ്കത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടാൽ അറിയാം അതിൽ എല്ലാ ബേസും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ബേസിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്തിന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ പവറിന് മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോന്നിൽ നിന്നും പവർ എടുത്തു ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ത്രീ പവർ ത്രീയിൽ നിന്നും ത്രീ എന്നുള്ള പവർ എടുത്തു ഇവിടെ ഇഞ്ചു ആണ് അപ്പൊ പവർ തമ്മിൽ കൂട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ പവർ വൺ ഉണ്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയ ത്രീ പവർ വൺ ഉണ്ട് ആ വൺ എടുത്തു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇൻറ്റുവിന്റെ ഒരു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് പവർ തമ്മിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പോ ഇവിടെ മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ആവും സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആവും അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ആവും അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൊത്തം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പവറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണുള്ളത് പവറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സെവൻ ആണുള്ളത് പവറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സെവൻ ആണുള്ളത് അപ്പുറത്ത് അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്താണുള്ളത് എ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ സെവൻ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി എയുടെ വില ഫോർ ആയിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ വേണേൽ പറയാം ആദ്യത്തതിൽ മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഒറ്റ ഒരു സംഭവം ആണെങ്കിലും ഇതിനെ ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പവറും ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു പവറും അതാണ് ഈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഡിവിഷന്റെ മൈനസ് പിന്നെ പവർ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പവർ അതുപോലെ എഴുതി മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വരുമ്പം ഏഴ് നീട്ടി ഏഴ് എ പ്ലസ് ത്രീ ഏഴാണ് നീട്ടി എ പ്ലസ് ത്രീ ഏഴാണെങ്കിൽ എ എത്രയായിരിക്കും എ നാലായിരിക്കും വരുന്നത് എ പ്ലസ് ത്രീ എ ഏഴാണെങ്കിൽ എ നാലായിരിക്കും ഫുൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പവർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പവർ വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് അൻപത് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് അൻപത് അഞ്ച് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി മാറി അപ്പോ ഒന്നേ ബൈ നാലും ഒന്നേ ബൈ നാലും കൂട്ടാം ഒന്നേ ബൈ നാലും കൂട്ടി ഒന്നേ ബൈ നാലും കൂട്ടി അപ്പൊ എത്രയായി ഒന്നേ ബൈ രണ്ടായി ശരിക്കും ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം പവർ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇപ്പൊ ടു ബൈ ഫോർ ആയി ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു തന്നെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പവർ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ അഞ്ചായിരിക്കും ഉത്തരം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ റൂട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് വരുന്നത് സോ ഉത്തരം ഇത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിയിലെ ചോദ്യമാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് പവർ മൈനസ് തേർട്ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റിന് മൈനസ് തേർട്ടി പവർ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എത്ര എയ്റ്റ് പവർ ത്രീ ത്രീ പവർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പവർ മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പവർ നയൻറ്റി നാല് ഓപ്ഷൻസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് പവർ മൈനസ് തേർട്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എന്നും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സിയിലെ ചോദ്യം കൂടെയാണ് ഓക്കെ കുറെ പേര് ആൻസർ ഒക്കെ ബൈ ഹെട്ട് തെച്ചിണ്ടോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അല്ലെ എത്തിയത് ഉത്തരം ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിട്ട് പറയാണോ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സോൾവ് ചെയ്ത
അപ്പൊ ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പവർ ആദ്യം കളയണം നെഗറ്റീവ് പവർ കളയുമ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പവർ മുപ്പതാവും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ മറിച്ചിടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഉള്ള പവർ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പവർ മുപ്പതായി ഇനി ഓപ്ഷൻ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് എന്ത് എഴുതുക അഞ്ച് പവർ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അഞ്ച് പവർ മൂന്ന് അഞ്ച് പവർ മൂന്നിന്റെ മേലെ ഒരു മുപ്പത് അഞ്ച് പവർ മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അഞ്ച് പവർ തൊണ്ണൂറായിരിക്കും അഞ്ച് പവർ തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുക എട്ട് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതുക ഇനി എട്ട് ബൈ ആയിരത്തിന് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കുക വൺ ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പവർ മൈനസ് തേർട്ടി എന്നാവും അപ്പൊ ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്യാം അതിന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കി എഴുതുക ഇനി ഉള്ളിലുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഫൈവ് പവർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് പവർ ത്രീയുടെ മേലെ തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി തൊണ്ണൂറായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് അൺ അക്കാദമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മന്ത്ലി ത്രീ മന്ത് സിക്സ് മന്ത് വൺ ഇയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും സിക്സ് മന്തോ വൺ ഇയറോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എൽ ഡി സി എൽ പി യു പി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫയർമാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ ഫീൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഫീ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്തൊമ്പത് ശതമാനം അവിടെ കാണിച്ച പ്രൈസിൽ നിന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഇസു മാത്ത് എന്ന എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ എസ് എസ് യു എം എ ടി എച്ച് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ താഴെ നിങ്ങളുടെ കോയിൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആറ് മാസമാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഒരു കൊല്ലാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുമാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഇസു മാത്ത് ഐ എസ് എസ് യു എം എ ടി എച്ച് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കാവുന്ന നമ്പറും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഇന്നത്തെ കൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തരാം മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പവർ ടു ഓൾ പവർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പവർ ത്രീ ഓൾ പവർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പവർ സിക്സ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പവർ ടു പവർ എൻ ടുവിന്റെ ടു പവർ ടു എൻ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടു പവർ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ആ ഫോർ താഴെയാണ് അതിന്റെ വില എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് പവർ അൻപതിന്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എത്ര മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമാണ് അഞ്ച് പവർ അൻപതിന്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എത്ര അപ്പൊ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്നിന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ എന്നിട്ടിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വീഡിയോയുടെ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ലൈക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലൈവ് ചാറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈവ് വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് കമൻസ് എന്നുള്ള സെഷൻ കാണുക ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം മുപ്പത്തൊന്ന് ആളാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് ആകെ മുപ്പത്തൊന്ന് ആളാണ് അതിൽ തന്നെ ചിലവരൊക്കെ ഡബിൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നൂറാൾ നൂറ്റൻപത് ആൾ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്ര പേരെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഉത്തരങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ഈ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്